வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ராமுரளிஸ் கிச்சன் எல்லாரும் வந்து கேட்டிருந்தீங்க ரேணுகா மாமி வந்து இந்த வாட்டி தீபாவளிக்கு ஒண்ணு ஸ்பெஷலா பண்ணலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாமி வந்து இன்னைக்கு ஸ்பெஷலோட வந்திருக்கா இல்ல மாமி என்ன பண்ண போறேன் நிறைய பேர் கேட்டா மாமி ரேணுகா மாமி இன்னும் பண்ணலையா பண்ணலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளான ஒரு கேக் ஏன்னா நீ இந்த தடவை எல்லாம் சிம்பிள் டிஷ்ஷாக சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால சிம்பிளான கேக் ஒன்று அண்டு கோதுமையில் ஒரு சின்ன டைமண்ட் மாதிரி ஷேப் பண்ணி அது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அது ரெண்டும் பண்ணலாம் இப்போ இப்போ இந்த கேக் வந்து இந்த கேக் வந்து பேர் என்ன வச்சுக்கலாம் கப் பாதாம் பருப்பு கடலை மாவு தேங்காய் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு சீக்கிரம் பண்ணக்கூடிய கேக் ஓகே சரி என்னென்ன வேணும்னு சொல்லிடுங்க இதுக்கு வந்து கடலை மாவு ஒரு கப்பு தேங்காய் ஒரு கப்பு பாதாம் பருப்பு ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது பாதாம் பருப்பு போட்டுக்கலாம் ரெண்டரை கப்பு சக்கரை அரைக்கிறதுக்கு பால் இது நெய் வந்து ஒரு ஆறு ஏழு டேபிள் ஸ்பூன் இதுதான் தேவை ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன இப்போ வந்து நெய்யை விட்டு கடலை மாவை நல்லா வறுத்துக்கணும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம் அதை விட்டு நல்லா வறுத்தணும் அது வறுபடுறதுக்குள்ள இங்கே வந்து நம்ம சர்க்கரையை பாக வச்சுக்கலாம் இந்த சர்க்கரை கரையறதுக்குள்ள என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த தேங்காயும் பாதாம் பருப்பையும் கொஞ்சம் பால் விட்டு அரைச்சி எடுத்துன்னு வந்துடலாம் இது கொஞ்சம் கடலை மாவு வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் கடலை மாவு வந்து வறுப்பட்டு ஸோ நாங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி தேங்காய் பாதாம் பருப்பு கொஞ்சம் பால் விட்டு அரைச்சி எடுத்துட்டாச்சு விழுதா இப்போ தட்டில் நெய் தடவி ரெடியாக வச்சிடணும் இப்போ இந்த சக்கரை வந்து கம்பி பாதுக்கு வரணும் ஒரு ப ஒரு கம்பி பதாமா ஒரு கம்பி பதம் இப்போ தான் நல்லா சக்கரை கரைஞ்சிருக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம் ஓகே இதுவும் ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்க எல்லாமே வீட்டுல இருக்கிற பொருள் தான் இந்த தீபாவளிக்கு எல்லாமே ஈஸி ஈஸி ஈஸியான ஸ்வீட்ஸ் தான் ஆமா அது சித்ரா சொன்னதுனால தான் கஷ்டம் எப்பவுமே மாமி கஷ்டமா எல்லாம் சொல்லுவாங்க போன வாட்டி எல்லாருமே நீங்க ஒரு ரிச் கேக் சொன்னே நிறைய பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு ரொம்ப சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லிருக்கா இந்த வாட்டியும் மாமியோட ரிச் கேக் இருக்கு எங்க ஆத்துல அப்படின்னு சொல்லிருக்கா ஓகே ஓகே அது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இது வந்து ஈஸியா குயிக்கா பண்ணிடுங்க அதுக்கு வந்து நட்ஸ் எல்லாம் போய் வாங்கிட்டு இருக்கணும் இல்லையா இது வந்து டக்குன்னு இருக்கிற கடலை மாவும் தேங்காய் எல்லா நாட்லையும் இருக்கும் இது பாதாம் பருப்பு தான் போடணும்னு இல்ல முந்திரி பருப்பும் போட்டுக்கலாம் போட்டுக்கலாம் ஏதாவது போட்டுக்கலாம் ஆமா பதம் இந்த கம்பி பதம் வந்து இப்படி எடுத்தாக்கா சொட்டுற போது சொட்டணுமா நீல ஊசி மாதிரி வரும் இப்ப அந்த கடலை மாவு வருத்ததையும் போடலாம் அரைச்ச விழுதியும் போட்டுலாம் தேங்காய் பாதாம் அரைச்ச விழுத கடலை மாவு வருத்தத்தை போட்டுட்டோம் அப்புறம் தேங்காய் பாதம் அரைச்சி விடுது இன்னும் நம்ம நெய் சேர்க்கல ஆமாம் இது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கேட்டியாக ஆகட்டும் அப்புறம் நெய் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆகும் டீ ஸ்பூனில் போட்டால் கூட போடும் ஓகே ஓகே நெய் ரொம்ப தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பண்ணலாம் கழுவு பிடிச்சிக்கும் சொல்லுவா அது ஒரு பச்சை கலர் ஆயிடும் அந்த பாய்சன் அது அரிசி உப்புமா இதெல்லாம் பண்றதுக்கு வெங்கல பாத்திரம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கீரை பண்ணலாம் ஆக்சுவலா கீரை வந்து 
ஃபஸ்ட் பச்சை கலரே மாறாமல் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனால் எதுவாக இருந்தாலும் உப்பு பண்ணி போட்டாக்கா உடனே எடுத்துடணும் பாயசம் இந்த ஸ்வீட்டு இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் முதல்ல ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டோம் இப்போ இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் இப்போ இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் விடலாம் எப்போவுமே கலர் வச்சு கலர் வச்சு இந்த மாதிரி கேக்கோ அல்வாவோ கலர் வச்சு இந்த மாதிரி க கரண்டியை பிடிச்சி இப்படி கலரினாக்கா எல்லா இடமும் கலர் வரும் நம்ம யூஸ்வலாக இப்படி கலருவோம் இல்லையா அதை விட இப்படி கலருனா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கலர் படும் ஆல்மோஸ்ட் கெட்டியாக எடுத்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்தில் அது பதம் வந்து பண்ணிக்கலாம் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 அதெல்லாம் லாஸ்ட் ப்ரேட் பண்ணி விட்டுருவோம் கேக் பதத்துக்கு நல்லா வந்துடுத்து இப்போ நம்ம வந்து கட் பண்ணி கொஞ்சம் ஆரினா தான் கட் பண்ண வரும் அந்த ஆறு வச்சே பார்த்துட்டு உடனே கையோட கட் பண்ணி இப்போ நம்ம கட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தட்டில் எடுத்து அப்படியே கவுத்தி கவுத்துட்டு ஒரு தட்டு தட்டினா வந்துடும் வந்துடும் இப்போ நம்ம கவுத்து தட்டி கொட்டியாச்சு சைட்லாம் மாத்திரம் கொஞ்சம் கட் பண்ண மாதிரி எடுத்துருக்கோம் அப்போ நல்லாவே வந்துடும் இந்த பாருங்கள் சூப்பராக இருந்தது பாருங்கள் சூப்பர் இதெல்லாம் எடுத்துருவோம் பாதாம் ஏன்னா வந்து பாதாம் கடலை மாவு அப்புறம் தேங்காய் எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணதுல டேஸ்ட் செம்ம அட்டாகாசமா வந்துருக்கு ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு நீங்க கண்டிப்பா வந்து ட்ரை பண்ணி பாக்கணும் நான் இப்ப டேஸ்ட் பண்றேன் அடுத்த ஒரு ஸ்வீட் நம்ம பார்க்க போறோம் நான் டேஸ்ட் பண்ணிடுவோம் ஒரு வாட்டி ரொம்ப முடியுது ரொம்ப நேரம் ஆகுறது சூப்பரா இருக்கு மம்மி தேங்க்யூ ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீங்க கண்டிப்பா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப அடுத்த ஒரு ஸ்வீட் பண்றது பாக்கலாம் அடுத்தது என்ன மாமி அடுத்தது ஒரு டைமண்ட் கோதுமை டைமண்ட் கட் பண்ணி தெரிஞ்சிருக்குமா இருக்கும் சும்மா இதோட சேர்ந்து இன்னொரு ஸ்வீட்டு இன்னொரு ஸ்வீட்டு ஈஸியாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற இப்போ நம்ம வந்து பாதாம் கேக் பார்த்தோம் இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து என்ன மாமி சொல்லிங்க டைமண்ட்டு 
ஸ்வீட் டைமண்ட் ஆ ஸ்வீட் டைமண்ட் அதுக்கு எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கா மாம் எவ்வளோ என்னென்ன சொல்லுங்க மேம் இப்போ கோதுமை மாவு ஒரு டம்ளர் அதில் பாதி சக்கரை சக்கரை அரை டம்ளர் அதுலேயும் பாதி நெய் எவ்வளோதான் அதுக்கு தேவை வேற ஒன்றுமே வேண்டாம் ரொம்ப ஈஸியாக குயிக்காக பண்ணிடலாம் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் சின்ன குழந்தைகளுக்கு பர்டிகுலராக ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அதுக்கு கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கும் அதனால் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பிஸ்கட் மாதிரிலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ என்ன பண்ணலாம் கோதுமாவை போட்டுக்கலாம் சக்கரையை போட்டுக்கலாம் இதில் பாதி அளவுக்கு நெய் இது கஷ்டமே இல்லாத ஸ்வீட் பண்ணிடலாம் சீக்கிரம் இது அநேகமாக பிசியிருச்சு இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து சரியாக இருக்கும் அப்படியும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் பால் விட்டு தெளிச்சுட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம் பாலோ தண்ணியோ விட்டு கூட பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா பிசிரின்ட்டோம் கொஞ்சம் ஆனால் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கணும் அதனால் கொஞ்சம் போகிறல கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப கெட்டியாவும் இருக்க கூடாது ரொம்ப தாழ்த்தாளம் இருந்ததுன்னா இடுறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் இப்போ சித்ரா அதை இட்டு கொடுத்துருவா அவர் நல்லா சப்பாத்தி இட்டு இட்டு வழக்கமாலாம் அது நல்லா சூப்பராக பண்ணிவிடுவா திக்காக திக்காகவும் வேண்டாம் அதே டைம் ரொம்ப மெலிசாகவும் வேண்டாம் மீடியம் வேண்டாம் அப்படியே நல்லா வந்துடும் வாசனையா இருக்கு கொஞ்சம் அடுப்ப சிம்ல வச்சுட்டு ரொம்ப சிம்ல இருக்கக்கூடாது நிதானமான ஹீட்டில் வச்சுட்டு அதை போட்டு பொறிச்சு எடுக்கணும் ரொம்ப ஹீட்டு ஜாஸ்தியாக இருந்தால் தீஞ்சு போயிடும் சக்கரை இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நல்லா செவந்ததும் எடுத்துடலாம் எண்ணெயெல்லாம் ரொம்ப குடிக்காது ரெடி ஆயிடுது ஸ்வீட் டைமண்ட்ஸும் ரெடி ஆயிடுது ஆமாம் ரொம்ப சீக்கிரமாக பண்ணிட்டோம் இந்த சித்ராவோட ஹெல்ப்னால அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை மாமி நீங்கள் வேறு இது பாதாம் கேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை பாதாம் மைசூர்பாக்கு எப்படி வேணாலும் நீங்கள் பேர் வச்சுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிளான ஸ்வீட் இதுவும் ஸ்வீட் டைமண்ட் ஸ்வீட் கட் ஆகும் ஸ்வீட் டைமண்ட் ஆ ஸ்வீட் டைமண்ட் ரெண்டுமே ரெடி ஆயிடுது ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த தீபாவளிக்கு ரொம்ப ஈஸி ஈஸியான ஸ்வீட்ஸ் தான் நாங்கள் வந்து சொல்லி தரோம் நீங்கள் கண்டிப்பாக மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் அடுத்த ரெசிபியில் சந்திக்கிறேன் நீங்கள் இதை சொல்லலாம் சொல்லி இது வந்து கோதுமை டை மாவில் பண்ணுறதுனால ரொம்ப டயட்டுக்கு இதுக்கு பார்க்க வேண்டாம் அண்டு இது வந்து எண்ணெயே அப்சர்வ் பண்ணாது எண்ணெய் வைக்கிற எண்ணெய் அப்படியே தான் இருக்கும் கொஞ்சம் தான் எண்ணெய் இருக்கும் அதனால் குழந்தைகளுக்கு நிச்சயமாக ரொம்ப பிடிக்கும் குழந்தைகள் இருக்கிற ஆற்றில் இதை படிக்கும் ஹாப்பி தீபாவளி சொல்லி ஹாப்பி தீபாவளி Thank you.